സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റീനെ കാണാൻ നിന്നിട്ട് ഇത്രമാത്രം പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിയും വിവരം ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധിക്കും വിവരത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരങ്ങൾ വന്നാൽ എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കൂപ്പുകയോടെ പറയുന്നു ഇത്രയും ബുദ്ധിയും വിവരമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു അല്ല ഈ എം പി ആവുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ആളുകള് വോട്ട് ചെയ്താ മതി അതിപ്പോ ഇയാൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ബുദ്ധി ഇല്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല വോട്ട് ചെയ്യണേ ഒരു പാർട്ടിയാണ് ആ പാർട്ടി പറയും ഇയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോ ആളുകൾ മുഴുവനും അവരെ വോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അവര് വോട്ട് ചെയ്യും സ്നേഹം ഉണ്ടാവും ചില പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല പാവപ്പെട്ട ചക്ക പണം ഇല്ലാത്തവരോട് നല്ല ഒരു വിവരം ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണെങ്കിലും അയാൾ പാവട്ട അങ്ങനത്തെ സ്നേഹമാണോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര അതായത് എന്നേക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാളെ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ അതായത് ഒരു സിനിമാ നടനായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ദൈവതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേട്ടനെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ഇതിനേക്കാളും മുമ്പ് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടില്ല ഗൾഫില് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് വേസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് നെടുമുടി ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രിപ്പായിരുന്നു ഒത്തിരി എനിക്ക് കൂടെ സ്കിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ലോട്ടറിയാണ് എന്നെ പോലെ ഒരു ചെറിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ച് ലോട്ടറി അല്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ തമ്മില് നിങ്ങൾ ഞാനും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ പ്രിയന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ലേസ ലേസ എന്നുള്ള പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ലേസ ലേസ എന്നുള്ള പടത്തില് അത് എവിടെയായിരുന്നു ചെന്നൈയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ട് ലേസ ലേസ പ്രിയന്റ അല്ലേ പ്രിയൻ സാറിന്റെ പടം ഹിന്ദി ഇല്ല തമിഴ് തമിഴ് അതിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചത് അതിനാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറുത് പക്ഷെ ട്രിപ്പിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ ട്രിപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചേട്ടാ എന്നാൽ തിരുവോണമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തിരുവോണ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവോണ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് ഓണം അല്ലെങ്കിൽ പഴയകാലത്ത് ക്രിസ്മസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ഹിന്ദുക്കളുടെ ആയാലും മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ബക്രീദാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു വലിയ ബഹളം അതിപ്പില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ ഇപ്പോൾ പള്ളി പള്ളിയിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് എത്ര പേര് നാൽപ്പത് പേര് കുറുവാന കാണാൻ പേര് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വന്തക്കാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സുഖവും കാര്യങ്ങളും സ്വന്തക്കാർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ബന്ധക്കാർ മാത്രല്ല നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഇതിപ്പോ ഈ ബക്രീദിന് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞപ്പോ കേട്ടു അവരൊന്നും അങ്ങോട്ടും വീടുകളിലേക്ക് പോകണില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഓണത്തിന് ഓണം ആ കാ പിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ ഈ ഓണസദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ തനിക്ക് അധികം ഓർമ്മ കിട്ടില്ല ഞാനൊക്കെ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ അയലൊക്കെത്ത് ഒരുപാട് പേര് ആ ഓണത്തിനാണ് അവർ പായസോ അല്ലെങ്കിൽ കായ വറുത്തതോ ശർക്കര വരട്ടിയോ അവരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓണ തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് ആ കിണറിന്റെ അടുക്കൊക്കെ ആ വീടുകളിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കൂളി കൊച്ചു കുട്ടികളും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലര് അമ്പലത്തിൽ പോവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചന്ദനൊക്കെ പുത്തൻ ഉടുപ്പിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വയറ് കുറച്ച് വിങ്ങിയിരിക്കും അതെ അന്നത്തെ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു നിറവില് എന്നിട്ട് അകത്തുനിന്ന് ഇല അവരുണ്ട ഇല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങന
വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം വീട്ട് പല വീട്ടുകാരും നമുക്കിത് കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഇപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള മൂശാരിമാരുണ്ട് തട്ടാന്മാരുണ്ട് ഈഴവന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഇവര് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ആ അതൊക്കെ അവര് കൊണ്ടുവരും ആര് നോക്കണോ അങ്ങനെയല്ല അവര് ആരെങ്കിലും കുട്ടിയോ മോളോ അവര് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇലയോ വലതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് എൻ്റെ സഹോദരി വാങ്ങി അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കും വെറുതെ അപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊതി പോലെയൊന്നും കാണിക്കരുത് എന്ന് എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ അതുപോലെ വേറെ എവിടെ എങ്കിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പാട്ട് പാടി നിൽക്കും എന്നിട്ട് അവരങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അകത്തേക്ക് ഒറ്റ ഓട്ടം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവര് കൊണ്ടുവന്ന് നെയ്യപ്പൊക്കെ എണ്ണി നോക്കും എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും നേ ഒമ്പത് നെയ്യപ്പം ഒരു പടല പഴം അത് പതിമൂന്ന് പഴം ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനെ അതുവരെ എണ്ണുന്ന ഒരു കാലം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ കൊണ്ടുവന്നവരിൽ പലരും ഇന്നില്ല ഇല്ല എന്താണ് ഈ അങ്ങോട്ട് പെരുന്നാളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ഈ ഓ ഇതിന്റെ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പട്ടിണിയായിട്ടല്ല ഇതിന് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കാന്ന പറയും ഏർ അത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുമ്പോഴൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്കെന്ന് സ്നേഹം പങ്കുവെക്കൽ മാത്രല്ല തിന്നാന്നുള്ളൊരു സുഖം കൂടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ അതൊന്നും ആരും കൊണ്ടുവരാറില്ല ഇന്നിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഫ്ളാറ്റുകളിലൊക്കെ ആൾക്കാര് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ളാറ്റിലുള്ളവന് ആ ഫ്ളാറ്റിലുള്ളവന് അറിയില്ല അറിയില്ല അല്ലെ ആ ഫ്ളാറ്റിലുള്ളവന് ഇവിടെ അറിയില്ല എന്നിട്ട് ആ ഫ്ളാറ്റിന്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതും വെച്ചാലായി അല്ലെ ഒരു സംഭവമായിട്ട് അതെല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി ഇപ്പൊ സദ്യകൾ പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് പായസം വേണമെങ്കിൽ ക്യൂ നിന്നാൽ നമുക്ക് പായസം കിട്ടും അതെ അതുപോലെ തന്നെ ശർക്കര ഉരട്ടി ആയാലും കായ വറുത്താണെങ്കിലൊക്കെ ഇതിപ്പോ അല്ലാതെയും കിട്ടി തുടങ്ങി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പായസം ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രഥമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങള് ഇന്ന് ഓണത്തിന് മാറി ഓണത്തിന് ഓണക്കോടി ഉടുക്ക എന്നുള്ളത് ആരൊക്കെയോ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും എടുക്കണില്ലപ്പോ അതെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നു അല്ലെ ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓണം ക്രിസ്മസ് എല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികളായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം ഒരേപോലെ കണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നതാണ് ഒരു ജാതി മതഭേദം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇപ്പൊ ആ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ ആയി പോയി കോടി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാതെ ആയി പോയി പക്ഷെ ഈ ഓണത്തിന് കോടി എടുത്തായിരുന്നോ ഞാനോടുത്തില്ല കോടി എടുത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചില ഡ്രസ്സുകൾ നേരത്തെ വാങ്ങി വെച്ച് ഉടുക്കാതിരുന്നത് എടുത്തു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഈ തൃക്കാക്കരിയപ്പൻ അറിയാലോ ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വിലാസനും രഘുവും നാരായണൻ കുട്ടി മൂശേരിയൊക്കെ മണ്ണ് ചവിട്ടി കുഴക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് അത് ചവിട്ടി കുഴക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇത് എന്താ അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാ അപ്പൊ അവര് തൃക്കാക്കരയപ്പന് ഉണ്ടാക്കാനാണെന്നാണ് അതാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ തൃക്കാക്കരയപ്പന് ഉണ്ടാക്കി അതെ ഇതിന്ന് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതെ 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 മണ്ണിന്റെ ചായയുള്ള മരം കൊണ്ടുള്ള തൃക്കാക്കരിയ അതായത് ഈ വർഷം ഉപയോഗിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം കൂടി ഉപയോഗിക്കാറാണ് അർത്ഥം അതെ എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി അല്ലെ ഒരു അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കത്തുന്ന പോലെയുള്ള രീതിയിലായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലഹാരം കൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചില പാട്ടൊക്കെ പാടുമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അത് ഏത് ഏതൊക്കെ പാട്ടായിരുന്നു പാടിയിരുന്നത് അല്ല അന്ന് ഇപ്പോ ഈ ബലെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ശാന്ത പലഹാരം കൊണ്ട് വരുമ്പോ അവള് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കൈ നിറയെ വളയിട്ട പെണ്ണേ കല്യാണ പ്രായമായ അപ്പൊ അവള് ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു അത് മതി എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആ ഒരു ചെറിയ ചിരി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം സുഖമായി എന്റെ കാര്യം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോ മനസ്സില് ശാന്ത വരും ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എത്രയോ കാലങ്ങൾ പോയി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അന്നൊന്നും അങ്ങനെ സംസാരിക്കലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കാര്യമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ
അപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ പറയാ എന്റെ ചേട്ടന്റെ മകൻ അവൻ അമേരിക്കയിലാണ് ഡോക്ടറാ അപ്പൊ അവൻ ഒരു ഡോക്ടറൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അവനൊരു മോളുണ്ട് ആ മോളിൽ കൊണ്ടൊക്കെ വന്നപ്പോ ആ മോളുടെ അത്രയും പോകുന്നൊരു പാവ അപ്പൊ ആ ഡോള ആ പാവേനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയ പാവയൊക്കെ ഉണ്ടടാ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആരെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകണത് ഒരു വലിയ ഇല്ല അപ്പൊ അവള് അവൻ പറഞ്ഞു അവളുടെ ബെഡില് അവൾ കൂടെ കിടത്തു ആ പാവേനെ അപ്പൊ എന്നോട് അവൻ ചോദിച്ചു അങ്കിൾ മലയാളൊക്കെ ഇത്തിരി കുഴപ്പം അവന് പറയാനായിട്ട് അങ്കിളെ അങ്കിളൊക്കെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ അപ്പാപ്പൻ അതായത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ടോയ്സ് വാങ്ങി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്റെ അപ്പാപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ അപ്പൻ അങ്ങനെ ടോയ്സ് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തരില്ല തരാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിന്റെ അപ്പനാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മൂത്താള് കുര്യാക്കോസ് അയാൾ ഡോക്ടറാണ് അപ്പോ ആ മൂത്ത ആളെ പ്രസവിച്ച കാലത്ത് അയാൾക്ക് കളിക്കാൻ സെലീന ചേച്ചിനെ ഉണ്ടാക്കി ചേച്ചി അത് കഴിഞ്ഞ് സെലീന ചേച്ചിക്ക് കളിക്കാൻ പൗളിനെ ഉണ്ടാക്കി പൗളിക്ക് കളിക്കാൻ സെൻസിലാവോസിന് ഉണ്ടാക്കി സെൻസിലാവോസിന് കളിക്കാൻ ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് കളിക്കാൻ വെൽസ് വെൽസിന് കളിക്കാൻ ലിൻഡ ലിൻഡക്ക് കളിക്കാൻ ലീന അല്ലാണ്ട് ഈ ജാതി ഏർപ്പാടുകൾ മനുഷ്യ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മനുഷ്യ മാത്രല്ല ആ പാവകൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യും ആ പാവ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അങ്കളെ ഞാൻ ഇനി അങ്കളിനോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു സത്യാണ് അത് നമ്മൾ മന അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ സമയത്തൊക്കെ തോന്നി എട്ട് മക്കൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ടോയ്സ് തന്നെ മേടിച്ചു കൊടുത്ത കുടുംബം അവസാനിക്കും അതോടുകൂടി ഇത് ഒന്നും അത് മതി ഇതിപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളുടെ ട്യൂഷൻ നോക്കല് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയില്ലേ ഒരു ക്ലാസ്സില് മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ മുപ്പതോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എട്ടെണ്ണോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും അതെ അതെ അല്ലേ അതെ അതെ അതേ സമയത്ത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഇരുപത്തെണ്ണത്തിൽ മൂന്നെണ്ണേ നാലിനെ പഠിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിള്ളേരെ നോക്കി പിള്ളേരെ നന്നാക്കണം എന്നാണ് ആർക്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട് അന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടല്ല ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കൽ തീറ്റ കൊടുക്കണ്ടേ അത് വേണോ അതോ പാഠം പഠിപ്പിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ആ മാറ്റേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും കൂടി ഒന്നോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അജു വർഗീസിനാണ് തോന്നുന്നു അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം അവന്റെ മൂത്തുണ്ട് അവനറിയില്ല അന്യൊന്നും അനക്ക മനസ്സ് വെച്ചാ പിന്നെ നമ്മള് വേണ്ട അതിനുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എട്ട് പേരാ എന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പത്ത് പേരാ അയാള് ചക്കച്ചാമ്പറമ്പൻ വാറപ്പൻ എന്ന് പറയും എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ അപ്പൻ തെക്കേത്തല പറയുന്നത് അപ്പന് മാപ്രാണത്ത് കച്ചവടമാണ് ഈ വാറപ്പൻ ബാങ്കിലാണ് അങ്ങനെ വാറപ്പന് കുട്ടിയാവുന്നു എന്റെ വീട്ടില് കുട്ടിയാവുന്നു അവരുടെ വീട്ടില് കുട്ടിയാവുന്നു നടന്നിരുന്നു മത്സരം നടന്നിരുന്നു അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം വാറപ്പന് പത്തായി എന്റെ അപ്പൻ തോറ്റു മരണം വരെ എന്റെ അപ്പന് വാറപ്പനെ കാണുമ്പോ തല കീഴ്പോട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞു എന്തിയാ അപ്പ അത് പോട്ടെ ഇതിലൊക്കെ എന്താ എത്ര നാണക്കേട് എന്റെ അപ്പൻ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ വീക്ക് വെക്കണല്ലോ പോടാണ് ആരാ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിഷമണ്ടെന്ന് അല്ല എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറ പെരുന്നാളൊക്കെ വരുമ്പോ ഒരു ലേശം ഞങ്ങൾ കഴിക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വിഷമം തോന്നി ഏയ് വിഷമൊന്നുമില്ല വേറെ കാര്യം ഉണ്ടായില്ലേ എനിക്ക് മാപ്രാണത്ത് കച്ചവടാ ഞാൻ കാലത്ത് പോയാൽ വൈകുന്നേരം ഒമ്പത് മണിക്ക് വരാ ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് എന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോക്ക് അതിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യല് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാൻ പോകും കുട്ടാപ് മുശ്ശേരി അവര് ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മണി രണ്ടു മണിക്കൊക്കെ വരിക പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി നേരെ പോയി അപ്പൊ പിന്നെ വയ്യ അതാണ് അയാൾക്ക് ബാങ്ക് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമയല്ലേ ഒരു
ഇരിഞ്ഞാലക്കുടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂത്തമ്മകൻ മരിച്ചുപോയി ഒപ്പൻ അയാളുടെ ഒരു മകൻ ജോയ് അവൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരനാണ് ചക്കച്ചാമ്പറമ്പിൽ ജോയ് ചക്കച്ചാമ്പറമ്പിൽ ആ പേരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ ഇട്ടത് ഞാൻ ഇവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പ്രിയ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു ആ പേര് ഞാൻ ഒന്നും ഇടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോട ചക്കച്ചാമ്പറമ്പിൽ ജോയ് അതെ അത് ജോയ്ക്കുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ജോയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം അയാൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ വർക്ക് ചെയ്യണേ അവിടെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കില്ല ചക്കച്ചാമ്പറമ്പിൽ ജോയ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ദാവൺഗിരിയിലുള്ള തീപ്പെട്ടി കമ്പനിയുണ്ട് ശാബന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെയുള്ള പെണ്ണിൻ സ്ത്രീയുടെ പേരാണ് കാർത്തുമ്പി കാർത്തുമ്പി അപ്പോ ഒരു ദിവസം പ്രിയൻ എന്നെ ചോദിച്ചു കേട്ടോ ആ കാർത്തുമ്പിയെ ഞാൻ എന്റെ പെങ്ങളൊന്നല്ല നീ എടുത്തോ പ്രിയ എടുത്തോ പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്മനസ് നിനക്കും ഉണ്ടാവണമെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാ അപ്പൊ അത് ആ കാർത്തുമ്പി ഇന്നിപ്പോ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ഒരു പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടോന്ന് വരെ എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഒരു അടുത്ത് സമയത്ത് അവിടെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ആ വില്ലേജിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ട് ശാബന്നൂർ എന്ന് പറയും ആ അവിടെ പോകണം എന്നെനിക്കുണ്ട് അപ്പം ആ കാർത്തുമ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ അടുപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരായിട്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് കല്ലേറ്റിങ്കരും തീപ്പെട്ടി കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് കാലത്തും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ ഈ കാര്യം ഈ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യുക എങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ ഒരു തമിഴൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ശിവകാശിയിലുള്ള വലിയ മിടുക്കന്മാർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒരു ഡസൺ തീപ്പെട്ടി എന്റെ കയ്യിൽ വരിക പ്രൊഫഷണലായി നമ്മൾ ആ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് ഡസൺ തീപ്പെട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് അടിച്ച് അത് കുത്തി പശ തേക്കലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ ഈ കുട്ടികളായിട്ടാണ് അടുപ്പം മുഴുവൻ ആ രീതി ബന്ധം ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന തമാശയായിക്കോട്ടെ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന തമാശയായിക്കോട്ടെ ആ കുട്ടികൾ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് അന്ന് പറഞ്ഞ കഥയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വത്സലയും കെ ജി വത്സലയും കെ കെ ഓമനയും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അവരിതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും അവർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം അവരിങ്ങനെ ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഓരോ രസങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഓരോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പറയുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ പേരുകൾ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഇവരുടെയൊക്കെ അറ്റൻഡൻസ് കാലത്തേറ്റ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോ പേര് നമ്മള് അപ്പൊ അവരുടെ പേരുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ദാവൺഗിരിയിലുള്ള ആ കുട്ടികളുടെ പേര് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നു ഒന്ന് പോയി കാണണം അതെ നാട്ടിലുള്ളവരെ പിന്നെയും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കാണാം ദാവൺഗിരിയിലുള്ളവരെ കാണണം അവരോട് കർണാടകത്തിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഉറുദുവിലാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് തമിഴില് അതായത് എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണ ശിവകാശിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തമിഴന്മാരുണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ കന്നടക്കാരുണ്ട് പിന്നെ മലയാളം നമ്മുടെ ആളുകൾ ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ ഭാഷകൾ ഹിന്ദി ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇവരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഈ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടൊരു ലാഭം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ പല ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാൻ പറ്റി പല തരത്തിലുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അതുമെല്ലാം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഇത് എന്തിനു പറയുന്നു എന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് ഒരുവിധം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തിലും മുമ്പും നമ്മുടെ നാട് ഒരുവിധം പുരോഗമിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ഇരുന്നത് നമ്മൾ ഈ കർണാടകത്തിൽ ശാബന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നമ്മൾ എത്രയോ ഉയർന്ന നിലയിൽ നിൽക്കണു നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒരു ഹൈ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ജോലിക്കാര് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ
അത് അവരെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആ എന്നിട്ട് അതിൽ ബീഡി ഇട്ട് വെക്കി ആ ചെയ്യണ ആളുണ്ടല്ലോ അയാൾക്കൊരു സിഗരറ്റ് കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള കാശുള്ള ആളാട്ടാ ഗൗഡ എന്ന് പറയണ ആ ആള് പക്ഷെ അവരങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ വലിച്ചു വിടുന്ന സിഗരറ്റിൻ്റെ ഇത് തന്നെ അവർ വന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകണ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അന്തം ഇടും ഇയാൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ട് ഇയാൾക്കിത് വലിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന എൻ്റെ കാര്യം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഇപ്പം പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീനെ മാളിയമ്മ ആ സ്ത്രീനെ മേ ഈ ദേഹത്ത് മുന്നും തൂപ്പ് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് തൂപ്പില്ല ഈ ഈ നമ്മുടെ പച്ച ഓരോ ഇലകൾ അത് ഈ ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല്ല ആര്യവേപ്പിൻ്റെ അല്ല അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 കെട്ടി 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 കാല് വരെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അവളെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു അല്ല അവളോടല്ല അവരുടെ കൂടെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഒരാളൊരു ഈ മഴു അതിങ്ങനെ തോളിൽ വെച്ചിട്ട് അയാൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തോ ദേവനെ ശബരം ശബരി സ്വാമി അയ്യപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവർ വേറെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഗ്രാമമാണ് മണ്ണിട്ട റോഡാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർത്തു കാർത്തുമ്പി ഇത് ഏനു ഇന്തര ഹോക്ടാറ്റ് അവര് അപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആടിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചിട്ട് അപ്പം അവള് പറഞ്ഞു ഷൗക്കാരെ അത് മാളിയമ്മ ആ മാളിയമ്മയുടെ മോൾ മേ മേലാണ് ഇതൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കുറി ആട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ അത് അല്ലി ഹോഗി ദേവസ്ഥാനത്തെ അവരത് ആ ദേവസ്ഥാനക്ക് ഹോഗി അതിനെ കട്ട് മാടിക്കൊണ്ടു മധ്യാഹ്ന ഊട്ട കൊടുത്തിനി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉച്ചക്ക് അവർക്ക് ഒക്കെ ചോറ് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഈ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ നോട്രി ഷൗക്കാറു ആ അന്തര മാടിതറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്താ മാളിയമ്മക്ക് ഗർഭായിത്തു ആ മാളിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് ഗർഭമുണ്ട് ആ പെണ്ണിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ആടുണ്ട് ആ ആടിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിനെ വെച്ച് ഭക്ഷണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തിനാ അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് ബസവരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അവർക്ക് ഗർഭം കൊടുത്തത് അപ്പൊ അയാളുടെ പാപം പോയി പോകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സദ്യ കൊടുക്കണം ആ കുറി ആടൊക്കെ അയാൾ ആ പാപ ഹോക്തിനി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ ബസവരായ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് അർപ്പനള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വില്ലേജിലുള്ള ആളാണ് അവിടെ എന്തിനോ വന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഈ കാര്യം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഒരു പാവ സ്ത്രീക്ക് ഗർഭാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആള് ഒരു ആടിനെയും കൊടുത്ത് സദ്യയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പാപം ഇങ്ങനെ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊരു അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കാർത്തുമ്പി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ സുമനെ ഇരു ഷൗക്കാറു മിണ്ടാതിരിക്കുന്നീയേ അവർക്കൊന്നും ലിംഗായത്ത് ഒടുക്കി സിക്കിതല്ല അത് ലിംഗായത്തിന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ കുട്ടിനെ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ആർക്ക് ഈ സ്ത്രീക്ക് ഈ സ്ത്രീ അത് ഒരു ഭാഗ്യല്ലേ എന്ന് ആര് ഞാൻ ഒരു നിമിഷം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടില് ആയിരുന്നു ഒരു നിമിഷം അത് നേരെ പോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മോഹൻലാലിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലാലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മോഹൻലാല് എന്താ ചെയ്യാ എത്ര നല്ല ആചാരങ്ങൾ ആ ലാല് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഇവര് ഇത്രയും ആയിട്ടും വളർന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു ബ്രാഹ്മിൻ കുട്ടിനെ കിട്ടി അതിനെ വളർത്ത അത് ഭാഗ്യമല്ലേ എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട് കയറി അടിച്ച് തല്ലി നാശമാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ പോവില്ലേ അതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പോ കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആ സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓടി നടന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ട കുറെ സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പലതും 
പലരോടും പറഞ്ഞിട്ട് പലരും സിനിമയിലും സിനിമയിൽ എടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വന്നു രസകരമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂസിലൂടെ വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു രസകരമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം ഞാനങ്ങനെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി എന്ത് വിചാരിക്കും ചേച്ചി പറയില്ല ആ സുബി ഒന്ന് വന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ചിത്തപ്പെരി അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇത് നമ്മളെ ഒരു നല്ല സമയം കളയാനുള്ള ഏർപ്പാടായിട്ട് ഇറങ്ങണത് എനിക്ക് ഞാൻ ഇത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ചെന്നിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമല്ലോ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വന്ന് പിന്നെ സുഖമല്ലേ പിന്നെ വീട്ടുകാർ എന്ത് പറയണം ഞാൻ പറയും മിണ്ടരുത് ആവശ്യമില്ല കാര്യം പെട്ടെന്ന് എന്റെ എനിക്ക് ഞാൻ തിളച്ച് കയറും പിന്നെ എന്തിനാ അത് വീട്ടുകാരി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അത് നോക്കിയുള്ളൂ അല്ലെ ഞാൻ നോക്കിയുള്ളൂ അവിടെ ആൾക്കാരില്ലേ മകനില്ല ഒക്കെ ഇല്ല അതാ പറഞ്ഞു വീട്ടുകാരിയൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും അത് ഒരു രസമാണ് ആ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകളും ഇതിന്റെ ഇടയില് ചില ആളുകളുടെ ഉള്ളില് അത് ഈ സുബി പറഞ്ഞത് ശരി ശരിയല്ലല്ലോ അയാളെ എന്തിനു വേദനിപ്പിക്കണേ എന്ന് തോന്നുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതെ എന്ത് എന്ത് നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തിനെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ചേട്ടനെ വയ്യാതെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇത്ര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയും ദൈവം സത്യമായിട്ടും ആ സത്യമായിട്ട് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തെയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു നെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെയും വരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ആ അതെപ്പോഴും ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ കീമോ ഉണ്ട് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തേനും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ടാമത്തേനും ഞാൻ എഴുതി കത്തിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്നാമത് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വേഷം കിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നീ എന്താ കളിക്കുക ദൈവത്തിനോട് മറ്റു നമ്മളിങ്ങനെ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നമ്മുടെ ആളുകൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടുത്തണ രക്ഷപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവൻ നല്ല പേടിയും ഭയം ഉള്ളവനാണ് ഇവനിങ്ങനെയുള്ള ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ വഴിക്കണ്ടല്ല എനിക്ക് മാറി തുടങ്ങി മനസ്സിലായി കേസ് നടക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ പദ്ധതി ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് വെള്ളിയിലുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലാത്ത അവര് അയാളുടെ ഒരു സംസാരം കേട്ട എന്തൊരു വൃത്തി കേട്ട രീതിയിൽ അയാള് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് വാണിയും കൊടുക്കണം എന്നും അയാള് അയ്യോ അയ്യോ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വിശ്വസിക്കാനും പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അയാള് അയാളുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് അയാൾ അത് പറയുന്നത് ഇതിന് ദൈവം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഇല്ല ഇല്ല അവര് വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ദൈവവിശ്വാസവും അപ്പൊ നമ്മള് പറയുമ്പോ അതൊരു നേരം പോക്കിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ പറയാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിയായിരിക്കാം എത്ര നാളായി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം നേരെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി നീ കിട്ടുട്ട നിനക്ക് അത്രേ ഉള്ളു അതെന്താണെങ്കിലും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനിലും ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ആ ഒരു വൈബ് ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിലാണെങ്കിലും ലൈഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ആ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഞാൻ ശരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംസാരത്തിന് വന്നത് തന്നെ പക്ഷെ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തോ ഒരു എനർജി നമുക്കറിയാതെ ചേട്ടന്റെ പോസിറ്റിവിറ്റി നമുക്കും കൂടി കിട്ടുവാ ചെയ്യുന്നത്
തിരുവോണവും കാര്യ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യവും ഇല്ല രണ്ടു വർഷമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി ഇച്ചിരി പമ്മലോടു കൂടി എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരാഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും തിരുവോണം ഒക്കെ ആയിട്ട് മക്കളുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മക്കൾ എനിക്ക് എത്ര മക്കളുണ്ടെന്നറിയ ഒരു മകൻ ഒരു മകൻ അവന്റെ പേര് സോണറ്റ് എന്നാണ് അവ കല്യാണം കഴിച്ചു രശ്മി എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു അവൾക്ക് ഇരട്ടകളാണ് ട്വിൻസ് ഒരാളുടെ പേര് അന്ന ഒരാളുടെ പേര് ഇന്നസെന്റ് മോന്റെ മോന്റെ പേര് ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്റെ അടുക്ക ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ അതെന്താ ഇന്നസെന്റ് എന്ന് ഇട്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അയലക്കത്തെ തട്ടാൻ മണിക്കുട്ടന്റെ പേരിടാൻ പറ്റും എന്റെ മോന്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് നീ പറയണേ അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി അറിയാതെ ചോദിച്ചു പോയതാ അപ്പോ ഞാനൊരു അപകടത്തിലും പെടൂലാത്ത ആളാണ് അപ്പൊ അത് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് തോന്നി അതെ ഇത് ഒരു പറഞ്ഞത് കാര്യമാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതെ പറഞ്ഞത് കാര്യമാണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു നേരം പോക്കാണ് ആൾക്കാര് ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ അല്ലെ എന്റെ അഹങ്കാരം അല്ല അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അവരിപ്പോ ഇത്തവണ എസ് എൽ സി പാസ്സായി മനസ്സിലായ അപ്പൊ അത് നമുക്കും വലിയ നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടാടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാനും പാസ്സായിട്ടില്ല എന്റെ മകനും കടത്തി വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ കൊല്ലത്തെ പോലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ എക്സാം ഉണ്ടായില്ല അതെ അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടികള് പാസ്സായത് അപ്പൊ ഞാൻ അത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുക്ക പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ല രണ്ട് പിള്ളേരും പാസ്സായ കൊഴപ്പില്ലാതെ പഠിക്കും അവര് രണ്ടുപേരും പാസ്സായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പൊ ആലീസ് പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മള് കൊച്ചാവണം ആലീസ് പറയാ അതെങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റ ആൾ എങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് പണ്ട് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റടിയാണ് അവള് ഇങ്ങനെ എന്തെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ആകാൻ പറ്റില്ല എട്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും പറ്റില്ലല്ലോ ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ ചിരിക്കാൻ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് കുട്ടികൾ എന്റെ മകൻ അതായത് മകന്റെ ഭാര്യ ഓഡിയൻസ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു പേരുണ്ടായിരുന്നു മാത്രല്ല ആ കുട്ടികളോ അവർ ഇവരൊക്കെ ആരൊക്കെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടോ അപ്പൊ അപ്പനെ ആകെ കൊഴപ്പ അങ്ങനെ ഈ സ്വന്തക്കാരിയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയമ്മ അതിനെന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരെന്നെ വിളിച്ച് വൈകുന്നേരം ഒരു ഒമ്പത് മണി അപ്പൊ ആ വല്യമ്മനെ കഴിക്കും ഹലോ നീ എവിടെയാടാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ആ എനിക്ക് പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഏ നിനക്ക് അപ്പോ ഒന്ന് വിളിച്ചിടയ്ക്ക് അന്വേഷിച്ചൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും വിടില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല നീ വിഷമിക്കണ്ട അവള് പലതും പറയും ആലീസ് അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കല്യാണങ്ങൾ മുടങ്ങി പോയിതാ മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞു സംഭവം വേറെ ഒന്നല്ല വേറെ ആൾക്കാരും ലവ് ഉണ്ടായിട്ടോ മറ്റോ ഒന്നല്ല അല്ലാത്ത ചില കേസുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടായതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവള് നിന്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞത് ഇവൾക്ക് അവരിഷ്ടല്ലാണ്ടെന്ന് അല്ല ഇവരന്ന് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർണം കുറവായിരുന്നു ഒന്നേ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പറയാൻ പോയില്ല കാരണം മറ്റത് തന്നെയാ വലുതായി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ വരും ഇതിപ്പൊ ഞാൻ താനും ഞാനും അടുപ്പത്തിന്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇത് ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് കൊണ്ടുനടക്കണേ കൊണ്ടുനടക്കണ നമ്മളെന്താ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ആലിസാന് ഭയങ്കര പൊളിയാണല്ലേ മൊത്തത്തില് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചിലതൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അത് ഞാൻ ആലീസ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാം തീയതി വരാം ഞാൻ വരും തിരിച്ച് 
ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി അപ്പം ചിലപ്പോൾ സ്വർണ്ണൂരാവാം ചിലപ്പോൾ അത് കോഴിക്കോട് അപ്പം തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഷൊർണൂരോ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകണേൽ വരില്ല വരാത്ത കാരണം അങ്ങനെ വരാനുള്ള വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിലില്ല കാറില്ല അതിൻ്റെ അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകും ആൾക്ക് വണ്ടിയുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആളുണ്ട് സുഖമായിട്ട് അവർ പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വക ചരക്കുകളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് അവസാനം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പതിനെട്ടാം തീയതി വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അപ്പം മുഖമൊക്കെ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ആ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു അലീസ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് അന്നാ റോസിരി ജസിയൊക്കെ കന്യാസ്ത്രീ ആവാൻ പോയി ആ കന്യാസ്ത്രീ ആവാനൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിച്ചതാ ആലീസ് നീയും വാ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടില്ല ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മകനും ഉണ്ട് അവിടെ മകൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ടൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ മകൻ എത്ര മണിക്ക് വരണം മകൻ്റെ ഭാര്യ പറയണത് കേൾക്കണം മകൻ്റെ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ പതിനാറാം തീയതി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ടാം തീയതി വരിക അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതേസമയത്ത് ഒരു കന്യാസ്ത്രീ ആയിട്ട് പോയ പോയാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ജർമ്മനിയിൽ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഈ സൂസനും അവരൊക്കെ നിൽക്കുക ജേഴ്സിയൊക്കെ ആ ജേഴ്സിയൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവായിരുന്നു അന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി വെള്ളം അതാണ് എന്നെ ചീത്ത പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതാകാമായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം മിണ്ടാതിരുന്നു ഇവൻ മകൻ അപ്പച്ചൻ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലടാ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതിൽ അതാ പറയണേ അഥവാ അങ്ങനെ അമ്മച്ചി കല്യാ കല്യാണം കഴിക്കാതെ കന്യാസ്ത്രീ ആയാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവും അപ്പച്ച മനസ്സിലായില്ലേ എനിക്ക് കഥ മനസ്സിലായില്ല അമ്മച്ചി കന്യാസ്ത്രീ ആയാലും ഞാൻ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാ എന്ന് പറയല്ല പിൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അവനവൻ പോയി കാരണം അവൻ അടിയുള്ളത് മനസ്സിലായി അവന്റെ പിന്നാലെ അവന്റെ ഭാര്യയും പോയി മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഈ റൂട്ടിൽ നിന്ന് ശരിയാക്കില്ല ഞാൻ അപ്പൊ എന്റെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിരിച്ചു ഞാൻ ചിരിച്ച് എന്റെ മകനാ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ അവനും അറിയാ അപ്പൊ ആലീസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ ബുദ്ധി ബോധം എന്ന് പറയുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിയും ബോധമുള്ള ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടങ്കളിയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ അത് അവന് അത് അനുവദിച്ചു കൂടാ പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അവനെ ഇത് അത്ര മോശമാണ് നിങ്ങൾ അതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇവള് ഞാനപ്പൊ ചിരിച്ചിട്ട് ബോധല്യാണല്ലോ വന്ന് ഞാൻ വന്ന് കിടന്നു ഉറങ്ങി പിന്നെ ഇവളുടെ പ്രശ്നം മുഴുവനും ഇതിനി ഞാൻ വല്ലവരോടും പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വല്ലവരോടും പറയോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ എനിക്കൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആണെങ്കിലും തമാശയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു മൈക്ക് വാഴയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വയറുവേദന കാരണം ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കാര്യം എന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളല്ലേ അപ്പോ ഞാൻ വേഗം ഉള്ളിനെ ടൗണിൽ പോയി പറഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ആള് ആള് പിന്നെ വേറെ ഉള്ള വേണ്ട അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആരിസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കന്യാസ്ത്രീ ആയാലും അവൻ സോനും ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെ അത് ആലീസിന് മനസ്സിലാവുക അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു പക്ഷെ ആലീസൊക്കെ അത് ആ നേരം പോക്കിലെടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വർഷങ്ങളായിട്ട് അതൊക്കെ അവളും ആ നേരം പോക്കിൽ എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ എടുക്കാൻ ചേച്ചിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് രണ്ടുപേരും അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില യുദ്ധങ്ങളും രസങ്ങളും കാര്യ
പഠിക്കേണ്ട പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കുണ്ടാവും വലിയ ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് തന്നെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോനു മോൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അമ്മച്ചി അല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്തേ പറയണേ പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ പഠിപ്പുള്ള മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലും അല്ലെങ്കിൽ ജഗദീഷും മുകേഷും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്നിട്ട് ഈ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അവരെ കൊണ്ടുപോകണം നിന്നില്ലേ അപ്പൊ അതെന്താ അത് ആ ഒരു പേടിയില്ല ആ അത് അപ്പൻ അപ്പച്ചന്റെ ശക്തിയാണ് ഒരു പേടിയില്ല ആര് അപ്പോഴാണ് ആലീസ് പറഞ്ഞത് ആലീസിന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഒരു കൊച്ചാപ്പേട്ട ഉണ്ട് ഏത് മൂർക്കും പാമ്പിനി അയാളെ എന്ന് കൊല്ലും കാരണം എന്താ അറിയോ അയാൾക്ക് അറിയില്ല ഏതിനെ വിഷമുള്ള ബുദ്ധിന്റെ എത്ര അയാൾക്ക് ഏ അപ്പൊ ഒരു പേടി ഇല്ലാത്തവന് ഒരു ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ തലയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയം വരുവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും അപ്പൊ അവ അന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരിക്കുന്ന ആ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ അപ്പച്ചനൊന്ന് പ്രസംഗിച്ചില്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇയാൾക്ക് എന്ത് പ്രധാനമന്ത്രി ആര് അവരാര് ഇവരാര് ഇയാൾക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫ് ട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുമല്ലോ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ ട്രോളുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മളെ പറ്റി പറയുമ്പോ മറ്റു ചില ആൾക്കാർക്ക് കൊള്ളും അതെ അതെ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കഥകളാണ് പറയാറ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലത്തും അതാണ് ശരി അതാണ് മറ്റവന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇവന്റെ വീട്ടിൽ അതെന്നും പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും എത്തി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ സ്റ്റഫുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ സ്വന്തക്കാരും ആൾക്കാരും ഇവരില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരു തിരുവോണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷത്തിലേക്കായിരിക്കും ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ചിരിച്ചു ഇനി വയറുവേൻ എടുത്തു തുടങ്ങി പ്രൊഡ്യൂസറോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്നു അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞു വയറുവേൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ നിങ്ങക്ക് പറയാൻ എളുപ്പാ ഇത് ഇത് ആലീസ് കേട്ടു നോക്കിയാ അവരെ അങ്ങോട്ട് ചിരിപ്പിച്ച് ചിരിപ്പിച്ച് വയറുവേദന ഇവിടെ വരുമ്പോ മുഖം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്ക പുറമേള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കാണുമ്പോ അങ്ങ് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വല്ല കോളേജിലേക്കൊക്കെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഫൈൻ ആർട്സ് ഉദ്ഘാടനം പറഞ്ഞ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ കോളേജിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നെ വന്ന അവിടുത്തെ പിള്ളേര് ഒന്നിട്ട് എന്നെ കൈമ പിടിച്ച് കയറ്റും സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചൊക്കെ കയറ്റും അപ്പൊ ഇവള് പറയണത് എന്ന് വെച്ചാല് ആലീസ് പറയണത് ഈ പെൺകുട്ടികളുള്ള കോളേജില്ലേ അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് തളരണത് ചെറിയൊരു സന്തോഷം പറഞ്ഞെന്റെ കാര്യം വലിയ ചിരി വേണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിരി മതി കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകേണ്ടതാ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നെ ഇതുവരെ മറ്റേ കുട്ടികളെ പറ്റി ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ ആലീസ് ചേച്ചിക്ക് എന്റെ ബുദ്ധിയും വിവരത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയാം ഏകദേശം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല എന്നെ മിക്കവാറും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ടിനീട്ടോം അങ്ങനെ പിഷാരടിയവരൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ധർമ്മജനൊക്കെ ആയിട്ട് ആരും അങ്ങനെ പെണ്ണായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ലായിരിക്കും അല്ല വന്നാ എനിക്ക് ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചോദിച്ചില്ല മതി ഞാനും ഒരു ചേഞ്ച് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് പറയാൻ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലാത്തവരും കൂടെ ചിരിക്കുള്ളൂ ഇയാൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഇയാൾക്ക് എന്തും തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഭാര്യയുടെ കാര്യം വരെ തുറന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് മടിയില്ല മടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്പൺ മൈൻഡ് അതേ സമയത്ത് ചില കള്ളത്തരങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്ര പറയില്ല 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 എവിടെന്നെങ്കിലും ഒരു തട്ട് കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ചാറ്റിംഗ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഓണം എങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെളുപ
അല്ല ഓണത്തിന് എന്തായാലും പച്ചക്കറി ആയിരിക്കും എൻ്റെ പച്ചക്കറി ആയിരിക്കും പിന്നെ ഓണം ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് പലഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അയലൊക്കെ എത്തുന്ന കൊണ്ടുവരും അവിടെ എത്തും ഓണത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് പത്തും പന്ത്രണ്ടും വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ മരിച്ചു അയാൾ ആ രാജൻ്റെ അവിടെ അവർ അവർ മൂശാരിമാരാണ് പക്ഷെ അവരൊത്തിരി പണമുള്ള മൂശാരിമാരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ അതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ചാണം വഴിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അവിടെ കാർത്യാനി മൂശാരിച്ച് മറ്റേ ഗൗരി മൂശാരിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ മൂശാരിമാരല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓണക്കളി നടത്തുവർ അപ്പം ആ ഓണക്കളി നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ പാവപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഉത്സാഹവും ഒരു സന്തോഷവും നമുക്ക് കാണാം ഒരു മൂന്ന് നാലാമത്തെ ഓണം വരെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ആറും ഏഴും വരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ആഘോഷിക്കും ജോലിക്ക് പോവാണ്ട് കാരണം ഓണം കഴിയല്ലേ കഴിയല്ലേ ആ പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഈ സ്ത്രീ എനിക്ക് പത്ത് പതിമൂന്ന് ഈ ഇവരിങ്ങനെ പാടും അപ്പൊ പാടുമ്പോ അതിന്റെ നടുവില് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രാജൻ വന്നിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇവരിങ്ങനെ വട്ടിട്ട് വട്ടക്കളിയാണ് ആ അപ്പൊ അവിടെ അവൻ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം ഇതുപോലെ ആ നടുവിൽ ഒന്ന് വന്നിരിക്കണം എന്നാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അത് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ രാജന് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ചുപോയി അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓണക്കളി അതൊക്കെ എന്റെ പാട്ടുകൾ വലുതറിയോ ഓണപ്പാട്ട് ഒന്നാം ദേവി തിരുദേവി നിനക്കിപ്പോ തന്നേതാര് എനിക്കാരും തന്നാതല്ല ഞാനൊടിച്ച് ചൂടിയതല്ല അങ്ങനൊരു പാട്ട് കെട്ടിച്ചോടി നിന്നെ വാഴിച്ചോടി നിന്നെ കുട്ടിക്ക് മോതിരൻ തന്നിട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ അന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട വരികളാണ് ഇന്നും അത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രായമുള്ള അന്യജാതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ചുറ്റുവട്ടം കണ്ടിരുന്നത് ഓണക്കളി കളിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സ് വരെ ഞാൻ അന്ന് കണ്ട ആളാണ് ഈ ആറ് ദിവസം ഓണക്കളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള അവരുടെ ഒരു ദയനീയമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇതുണ്ട് ഇത് ഈ ഓണം ആ കടം നമുക്കറിയാലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമമാണ് പുറത്തുശ്ശേരി പുറത്തുശ്ശേരി എന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ കൂത്തുപറമ്പും പുറത്തുശ്ശേരിയും തമ്മിൽ പന്തുകളി മത്സരം ഓണാഘോഷത്തോടെ ഓണാഘോഷത്തിനാണ് ഞാനൊന്നും വലിയ കളിക്കാരനൊന്നല്ല പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ കൂടും പക്ഷെ ഒരു അവര് നമുക്ക് ഗോളടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോരും കാരണം അത് നമുക്ക് സങ്കടം പിടിച്ച കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ് അതിൽ കുറച്ച് ശരിക്കാരും ഈ പറഞ്ഞ കൂത്തുറമ്പിലുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ അതിലൊക്കെ കുറെ പേര് പോയി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി അതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അന്നും ഈ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഒരു ആശാരി കൃഷ്ണൻകുട്ടി അയാൾക്ക് അയാൾ ഇത്തിരി പെണ്ണിന്റെ പോലെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് അയാൾ അയാൾ വേറൊരാള് അവർ രണ്ടുപേരും ഈ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കും ഓണക്കളി കളി അന്ന് കൂത്തുപറമ്പിലത്തെ ഓണത്തിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുറത്തുശ്ശേരി പോകും പുറത്തുശ്ശേരി എന്ന് വേറെ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പോയി 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 അവസാനം ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഓണക്കളി ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓണക്കളിയുടെ പാട്ട് മൈക്ക് വെച്ച് പാടലായി പിന്നെ ഓണക്കളി മത്സരമായി പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഇവിടെ വന്ന് കളിക്കുക ഇവിടുന്ന് അവിടെ പോയി കളിക്കുക അന്ന് ഓണക്കളി കളിക്കാൻ ആർക്കും നാണക്കേടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ആഘോഷം പോലെ നാട്ടിലെ ഇന്നിപ്പോ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓണക്കളിയൊക്കെ കളിക്കുമ്പോ അതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇന്ന് അവർക്ക് ആ ഡ്രസ്സും ആ സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേജും വേണം എന്നായി വേറെ രീതിയിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ മാറി എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ മാറി അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ഓണമാണ് ഇപ്പോഴും തിരുവോണമായിട്ട് മനസ്സിൽ എപ്പോഴുള്ളത് മനസ്സിലുള്ളത് അത് മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനാല് വയസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഓണപ്പാട്ടും കാര്യങ്ങ
അതൊന്നും അവർ കാണുന്ന ഓണക്കളി മറ്റേ നമ്മുടെ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഓണക്കളി സിനിമാ താരങ്ങൾ സീരിയൽ താരങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ഓണക്കളിയൊക്കെ പഞ്ചായത്തും മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങി അതെ ഓണാഘോഷം പരിപാടികൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് അങ്ങനെ ഇവര് ചെയ്യില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ആഘോഷം നടത്തണ്ടേ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോവാറുണ്ട് അത് വേറെ രീതിയിലുള്ളൊരു ഞാനിപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഈ സിനിമാ നടനായിട്ടും ഇത് ഒക്കെ ആയി അങ്ങനെ കുറെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും പിന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായി എം പി ലൈഫ് എങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ എം പി ലൈഫ് ഞാൻ മുമ്പ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ആയിരുന്നു മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ മനസ്സിലായില്ലേ മുനിസിപ്പൽ ഇലക്ഷൻ പഞ്ചായത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ഷൻ വന്നു രണ്ടിലെ അടയാളത്തിൽ അത് എന്തിനാ നിന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ഒരാളാവാൻ വേണ്ടി നിന്നതാ നമ്മള് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നു അന്ന് ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ആ കൗൺസിലർ സ്ഥാനം കഴിയാറാവുമ്പോഴേക്കും ഞാനത് സിനിമാ നിർമ്മാതാവായി അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എം പി ആയി ഇപ്പോ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് ഒരു സിനിമാ നടനായ ഞാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തനി സിനിമക്കാരനാണെന്ന് ധരിക്കും അതെ സത്യല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഈ പിന്നീട് ഇവരൊക്കെ പറയും ഈ ഇന്നസെന്റിനെയൊക്കെ വലിയ ഒരു ഓട്ട് ചെയ്യും ഇയാൾക്ക് എന്തിനു വെറുതെ എന്നുള്ളത് അവർ പറയും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിന്റെ അകത്തുണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴേക്കും ഈ സംഘടന ഒരു പാഠവും കൊണ്ടുനടക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെ അതെ നയിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് തന്നെയല്ല അമ്മ പോലൊരു സംഘടന ഇത്രയും വർഷത്തോളം കൈ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഗീരി പാമ്പ് നിർക്കോരി വളരെയധി ഇതുകളുള്ളതാണ് അതിനെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ താലൊലിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഒന്നും കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ പലരോടും അടിയിരിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാറുണ്ട് അതെ ഉണ്ട് അത് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഭയം കൊണ്ടല്ല കാരണം അവർക്ക് ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് ആ ബഹുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പാർലമെൻറ് അംഗമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ആ രോഗം എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം സുപ്രഭാതത്തിൽ വെറുതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് നടത്തി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ തുടക്കമാണ് ഇനിയും രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ അത് മാത്രം എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ ഗംഗാധരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നസെന്റ് ഇന്നസെന്റിന് ഇപ്പോ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മാത്രല്ല ഞാൻ ഈ പാർലമെന്റ് എം പി ആവുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ പാലിറ്റീവ് കെയർ ഉണ്ട് ആൽഫ പാലിറ്റീവ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ആളാണ് നൂർദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഞാനും അതിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പം എന്നെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ സഹായിക്കാനും മറ്റേനൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ എനിക്ക് പൈസ എന്നോട് പറയും ഇന്നസെൻറ്റ് എന്തായാലും ഇടപെട്ട ഒരു സ്ഥാ സാ സംഭവമാണെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വിശ്വാസമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ കാശ് അവർ കൊടുക്കും അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർ ഗംഗാധരൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് എൻ്റെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻ്റ് അപ്പോൾ അന്ന് ചിത്രധാര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യണം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യുക മാമോഗ്രാം മെഷീൻ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണ വരുന്ന അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അപ്പം അത് ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലാണ്ട് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓ ഒരുപാട് പേര് പാടത്ത് പുല്ല് വലിക്കുന്നവരും ചാക്ക് ചോക്കുന്നവരും ഈ പറഞ്ഞ നെല്ലുകുത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇതിന് കാശ് കൊടുത്തു വേണം മാമോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത്തിന് ഫ്രീ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി ചെയ്യാം ഉപകാരമാവും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇത് അവരൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുമ്പോഴ
അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു മാത്രമല്ല അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോ ആളുകൾ വരുന്നു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നു അസുഖം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുടിവെള്ളം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയോ പോയി കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കുന്ന മലം പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം അതുപോലെ എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ടും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്റെ അപ്പന്റെ കാശൊന്നല്ലോ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കും ആദിവാസികൾ അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ളൊരു സുഖം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇപ്പൊ നിന്നപ്പോ തോറ്റേ അന്ന് ഞാൻ പറയാ അതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ചിലപ്പോ നല്ല ഇതിപ്പോ അവരുടെ ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇലക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ അത് അന്ന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു മനസ്സന്തോഷം നമുക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അതുതന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെറിയൊരാൾ വിചാരിച്ചു അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ മാത്രം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നാവും തോന്നുന്നു എം പി മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും ഇന്നുവരെ നടന്നിട്ടില്ല നടന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് നമുക്ക് കയറി പിടിച്ചു നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാര് അവർ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാര് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ വാക്കു കൊടുത്തുല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ അത് തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് സമ്മതിച്ചു അതെ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർക്ക് പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും തിരുവോണമായിട്ട് കുറെ നന്മ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ആലീസ് ചേച്ചിയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ചോദിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതെ അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും തിരുവോണമായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്തു എനിക്കും അത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാനും ശരിക്കും ഭാഗ്യം ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന് പറയാം സാറിനെ പോലെ ഒരാളെ മുമ്പിൽ കിട്ടാനും കുറച്ച് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവോണ ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നതാരാ നമ്മുടെ കൗമുദി ചാനലാണ് കൗമുദി ചാനൽ ആ ചാനലിനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ എന്റെ വകയും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം വയർ വേദനിക്കാൻ പാകത്തിന് ചിരിക്കാൻ പാകത്തിനും രസിക്കാൻ പാകത്തിനും ഉള്ള ഒരു സമയം തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ് ചേച്ചിയോട് പ്രത്യേക അന്വേഷണം പറയണം മോനോട് അന്വേഷണം പറയാ